दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रीमिक्स के 149 T-149 एपिसोड में और आज का दिन है हमारा एनवायरमेंट को डेडिकेटेड एंड विद अ फ्यू अदर करंट अफेयर्स तो ये कुछ रहेंगे टॉपिक्स तो शुरू करते हैं आज का प्रीमिक्स एंड सबसे पहला सवाल आज का ये है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई बी एस जैसे इंपॉर्टेंट बर्ड इन बायोडाइवर्सिटी एरिया ये यूपीएससी ने इस पर सिमिलर एक दो में सवाल पूछा था तो वही ऐसा ही एक सवाल आप, आपके सामने तो पहला ये जो जो आई होते हैं दे आर आइडेंटिफाइड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया क्या ये बात सही है यहाँ पर दूसरा ये रिकेगनाइज जो है जो भी जो हमारे आई हैं दे आर रिकेगनाइज बाय सी बी डी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड देन थर्ड ऑप्शन है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है कि जो आई हैं इन इंपॉर्टेंट बर्ड इन बायोडाइवर्सिटी एरियाज इनकी जो इन्वेंट्रीज है ये यूज की जाती है पोटेंशियल रामसर साइट्स के लिए भी तो ऐसे ऐसे सवाल आपको एक्सपेक्टेड हैं पेपर में जैसे यूपीएससी 2015 का प्री उठा के देखते हैं आपको तो ये सवाल वहां पर आपको देखने को मिला तो इट्स इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी टफ क्वेश्चन तो इसीलिए थोड़ा डिटेल स्टडीज रिक्वायर्ड है जो बुक्स बताई जा रही है उनको थोड़ा डिटेल में पढ़िए सुबह सर ने जैसे आपको सवाल पूछा पलामो टाइगर रिजर्व पर तो प्लीज ऐसे ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए न्यूज में है तो जो करंट जो स्टार्टिक पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा रिलेट करने की ट्राई भी कीजिए कि स्टार्टिक एंड करंट अफेयर्स किस तरह से हैंड इन हैंड चल सकता है ऑल right, तो आपने करेक्ट ऑप्शन मुझे बतानी है यहाँ पर कौन सी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इट्स अ टफ क्वेश्चन अगर आ गया आपको तो बहुत अच्छी बात है नहीं आए तो डोंट रियली वरी अबाउट इट तो दोस्तों इसका राइट right आंसर इसका राइट right आंसर इज यहाँ पर सभी के सभी करेक्ट है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और समझाता हूँ यहाँ पर कि जैसे बर्ड्स हैं बर्ड्स पर बहुत ही खास नजर रहती है इन्वायरमेंटलिस्ट की क्योंकि ये इंडिकेटर रहते हैं इकोसिस्टम की हेल्थ का जैसे जैसे इकोसिस्टम खराब होता जाता है वहां से बर्ड्स दूर हो जाते हैं एंड यहाँ पर अगर हम देखें जो आई प्रोग्राम भी है जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का बहुत ही बड़ी एक संस्था है इंडिया में भी इसका चैप्टर एग्जिस्ट करता है ये आइडेंटिफाई करती है मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट करती है ग्लोबल नेटवर्क को जहां पर जहां पर बर्ड्स आ रहे हैं एंड माइग्रेटरी बर्ड्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें तो इनको कंजर्व करने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं और एसोसिएटेड आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है दुनिया भर के बर्ड्स को लेकर ये इस इसके लिए काम कर रही है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला रही है यहाँ पर और आई को जो 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 भी हमारे पास जितने भी जो एरियाज हैं जहां पर बर्ड्स के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं उनके कुछ क्राइटेरिया भी है तो जैसे कि थ्रेटेंड थ्रेटेंड बर्ड स्पीशी हो सकती है वहां पर एंड देन उसके बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड जो जो रेंज हो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की कि वो उसी ही इलाके में पाई जाती है एंड देन या फिर वहां पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पर इकट्ठे होते हैं हमारे देश में भी ऐसे बहुत सी लोकेशन हैं जहां पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं एंड हॉटस्पॉट्स एक्सेट्रा वगैरह तो ये बहुत सारी जगहों पर ये आई जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं देन उसके बाद ये सीबीडी की अगर हम बात करें आगे जो हमारे पास देन आगे जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है बी आप इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं इस पर यूपीएससी ने सवाल आपको पूछा था तो ये इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं और जो इनके जो एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं उसको फाइनली रामसर साइट्स के लिए भी देखा जाता है कि कि क्या इनको रामसर लेवल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है तो इसीलिए एक मल्टीपल लेवल पे पूरा एफर्ट है इसके बारे में एक्सटेंसिवली जानना बहुत जरूरी है मैम ने बहुत एक्सटेंसिव वीडियोज बनाए हैं इसके में में जो आप आम शोर साथ साथ में देख भी रहे हो तो प्लीज देखते रहिए डिटेल्ड है पे काफी ठीक है जो काफी काम बताया हुआ है ठीक है दोस्तों तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो एक कन्वेंशन है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जो माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है उसके रिस्पेक्ट में आपने बताना है इसको बॉन्ड कन्वेंशन भी कहा जाता है क्या यह बात सही है या फिर बॉन्ड कन्वेंशन कुछ और है दूसरा ये कौन सी कौन सी मेरीन और एवियन मतलब जो जो उड़ते हुए आएंगे जैसे बर्ड्स वगैरह तो उनको ही कंजर्व करने में यहाँ ये पूरी जो लगी हुई है एंड लेकिन टेरेस्टर जो टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर माइग्रेट करते हैं उनके लिए ही नहीं है ठीक है या तो सी के थ्रू या फिर एयर के थ्रू जो बर्ड्स वगैरह आएंगे तो उनको कंजर्व करती है टेरेस्ट्रियल को नहीं करती एंड यहाँ पर अपेंडिक्स टू में देखें अगर तो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं जो एक्सटेंशन जिनकी हो सकती है जिनको बहुत मेजर थ्रेट है वो अपेंडिक्स टू ऑफ कन्वेंशन में डाले गए तो एक और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास कि ये यू एन ई पी की एजेस के अंडर चलती है आपने बताना है कौन सी कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है ठीक है थोड़ा ध्यान दीजिएगा इनकरेक्ट पर तो वन एंड फोर टू एंड थ्री 
वन थ्री फोर या सभी के सभी यहां पर इनकरेक्ट हैं ऑल right? तो ये इंपॉर्टेंट एक कन्वेंशन जो कॉन्जर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऐसे ऐसे सवाल आपको पेपर में बहुत ऑफन देखने को मिलेंगे इसीलिए इन्वायरमेंट को बहुत ढंग से करना बहुत जरूरी है सर आपको पूरा प्री पार में जो करा रहे हैं और उसको थोड़ा ढंग से कीजिए करंट के साथ बना के कीजिए अच्छी एक तैयारी का एक अच्छा अटेम्प्ट की पूरा अपने आपको प्रिपेयर कीजिए एंड दोस्तों इसका राइट आंसर इज टू एंड थ्री आर रॉन्ग ठीक है बॉन कन्वेंशन के नाम से है जाने जाते बिल्कुल सही है टेरेस्ट्रियल माइग्रेटरी स्पीशीज भी इसमें कवर्ड है एंड अपेंडिक्स वन में आती है जो बहुत ज्यादा जो थ्रेटर्ड है वो अपेंडिक्स वन का पार्ट बनती है यूएनईपी भी यहां पे करेक्ट है ऑल right? तो इसलिए मैंने आपके लिए मार्क भी कर दिया कि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी करता है कंट्रीज को एक ही पायदान पर लाने की ट्राई करता है ताकि इकट्ठे आए सभी और बर्ड्स क्योंकि जो माइग्रेट कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी दूसरी जगह जाते हैं तो एक इंटरनेशनल एक पूरा का ऐसा एक एफर्ट रिक्वायर्ड है कि ऐसा ना हो कि कोई एक कंट्री काम करे दूसरा नहीं कर रही तो तब भी बर्ड्स दे विल बी थ्रेटेंड तो बर्ड्स या फिर जो भी चीजें जो माइग्रेट कर रही है तो उसी के बॉन्ड कन्वेंशन उसी पे काम करती है एंड सेकेंडली अपेंडिक्स वन पे ठीक है थोड़ा सा स्ट्रिक्टर यहां पर चलता है कि ऐसे कोई भी चीज जो पूरी माइग्रेशन को रोकने में जो दुविधा जो लेकर आए ऑब्स्टेकल क्रिएट करे उसको अपेंडिक्स वन में डाल दिया जाता है अपेंडिक्स टू थोड़ा सा यहां पर जो है कि इंटरनेशनल को को इंक्रीज करने का अटेम्प्ट है ताकि ओवरऑल कि जो जो पूरा माइग्रेशन के प्रोसेस को और बेटर बनाया जा सके तो लेकिन जो स्ट्रिक्टर वन है दैट इज अपेंडिक्स वन ऑल राइट चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे पूछा था तो देखते हैं कितना आपने तैयारी करी उसके बारे में तो ये है जैसे मैन एंड द बायोस्फेयर रिजर्व प्रोग्राम चलता है यूनेस्को का तो उसके रिगार्डिंग है यहां पर ठीक है कि बताना है कि कौन से कौन से बायोस्फेयर इंक्लूडेड है जो यूनेस्को के मैब प्रोग्राम में ऑल राइट सिमलीपाल देन अचना कामर अमरकंटक देन ग्रेट निकोबार देन मानस इनमें से कौन सा कौन सा मैप का पार्ट भी है यूनेस्को जो चलाता है मैन ऑफ द बायोस्फेयर प्रोग्राम तो आपने मुझे बताना है कि वन टू थ्री वन टू फोर वन थ्री फोर या सभी के सभी यहां पर शामिल हैं हमारे मैप में ऑल राइट दोस्तों तो ये कुछ ही हैं गिने चुने बायोस्फेयर रिजर्व्स इन पे वीडियो भी बना के डाले हमने आपको वेरियस टाइम्स रिवाइज कराने करने की आपको लोग यहाँ पे अपील करते रहते हैं पढ़ते रहिए क्यों क्योंकि इसमें से एक सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा तो मल्टीपल लेवल पे उसको एक्सप्लोर कीजिए उसके बारे में एंड यहां पर फिलहाल देखते हैं राइट आंसर राइट आंसर इज यहां पर कि मानस नहीं है मानस नेशनल पार्क अभी भी मैप का पार्ट नहीं था तो इसीलिए हमने बार बार बताया है बाकी तीनों है उसका पार्ट लेकिन मानस बायोस्फेयर रिजर्व है हमारे देश में लेकिन मैप यूनेस्को का जो मैप चलता है उसका पार्ट नहीं है ऑलरेडी दोस्तों ठीक है तो बायोस्फेयर रिजर्व के वीडियो है क्विकली आप प्ले कर लीजिए कीजिए थोड़े टाइम थोड़े दिनों के बाद ताकि रिवाइज होता रहे कुछ कुछ नया भी उसमें एड होता रहे ओके चलिए आज के करंट अफेयर पे आते हैं तो यह बैंक मर्जर्स बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं सर ने आपको करंट अफेयर्स में भी बताया तो बैंक मर्जर्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी कौन सी यहां पे स्टेटमेंट ट्रू है पहला ये कुछ बैंक्स मर्ज हुए विजया बैंक देना बैंक ओरिएंटल बैंक ये मर्ज हो गए हैं किसमें बैंक ऑफ बड़ोडा के साथ एंड देन एसबीआई मर्ज हुआ था पांच एसोसिएट बैंक से और उसमें भारतीय महिला बैंक भी था तो कौन सी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं यहां पर करेक्ट ध्यान से देखिएगा बिल्कुल और क्या इसमें सभी बैंक सही दिए हुए हैं ठीक है दोस्तों एंड राइट आंसर इज यहां पर सिर्फ टू की ये वाला ये वाला विजय देना दे हैव मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ोडा ओरिएंटल बैंक नहीं है यहां पर ऑल right? तो ओरिएंटल बैंक को भी मर्ज करने के यहां पे प्लान चल रहे हैं क्योंकि सरकार का जो प्लान चल रहा है वो 21 जो बैंक्स से घटाकर 12 बन, बैंक्स बनाने का प्लान है तो ग्रेजुअली मर्जर चलता जा रहा है किसी किसी बैंक के फाउंडेशन स्ट्रांग है एनपीएस किसी में लेकिन किसी में एनपीए ज्यादा है तो उनको मर्ज करने का प्लान बन रहा है ठीक है तो चलता रहेगा प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है एसबीआई से देन नेक्स्ट इज बीओबी अभी ऐसा भी कह रहे हैं कि बीओबी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया तो आईसीआईसीआई बैंक से बड़ा बैंक भी बन जाएगा ये तो मर्जिंग करने से फायदे भी हैं ग्लोबल लेवल बैंक्स भी हम क्रिएट करने में आगे बढ़ेंगे ओके तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा भारतीय महिला बैंक भी था जो कि ग्रेजुअली एस में मर्ज करने का जिसको प्रोसेस शुरू हो चुका है ऑल राइट ठीक है तो अगला सवाल देखते हैं ताइवान आज न्यूज में था जो ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला ये इसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है दूसरा इसको यूएन रिकग्नाइज करता है एज द लेजिटिमेट की जायज जो रिप्रेजेंटेटिव है चाइना का जनरल असेंबली में वो कौन है ताइवान तो आप मुझे बताइए कौन सी कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट या कोई भी नहीं है ठीक है दोस्तों एंड राइट आंसर राइट आंसर इज यहां पर कि वन ओनली डेफिनेटली जो ताइवान है जैसे आप 
इसकी वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके जब इसका जब लेक्चर भी देख ले सकते हैं वैसे तो ताइवान की जो हिस्ट्री यही है कि इन्होंने खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर किया जो चाइना जिसको हम जैसे जानते हैं इसकी कैप, जो कैपिटल बीजिंग है दैट इज पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड 1949 में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट इवेंट है जब दो दो सेपरेट कंट्रीज क्रिएट हो गए थे एंड जो चियांग कायशेक के बारे में भी पढ़ सकते हैं आप कि क्या इनकी हिस्ट्री रही तो कैसे उन्होंने जाकर ताइवान में कैसे जो गवर्नमेंट बनाई एटसेट्रा किस तरह से वेस्टर्न पावर्स ने सपोर्ट किया एंड इन अंटिल 1970s 1971 तक जो ताइवान ही था जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना इन यूएन लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जो यूएन में जब जनरल असेंबली में जब पास किया गया रेजोल्यूशन उसके बाद ताइवान को हटा दिया गया ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव तो चाइना को रिकोगनाइज किया गया तो और उसके बाद ताइवान अभी सबसे जो मोस्ट पॉपुलस एंड राधर आई वुड से कि इकोनॉमिकली वेरी पावरफुल कंट्री जो अभी भी यूएन का पार्ट नहीं है यूएन का पार्ट नहीं है ताइवान की लोकेशन जानना बहुत जरूरी है ये चाइना मेनलैंड जैसे ना ये हमारा जैसे देश हमारा इंडिया भूटान बांग्लादेश देन ये चाइना इसके यहां पर देखिए ईस्ट एशिया में ताइवान ताइवान के पड़ोसी मुल्क जानने बहुत जरूरी है आईलैंड जिसके आसपास पैरासेल आईलैंड स्प्रैटली आईलैंड है ना इंपॉर्टेंट है ईस्ट चाइना सी के बारे में येलो सी इन सब के में हम ग्रेजुअली पढ़ते रहते हैं एंड देन उसके बाद ये पड़ोसी मुल्क इसके नीचे फिलीपींस देन जापान एंड साउथ कोरिया ये सभी चीजों के बारे में बहुत ही एक्टिव रीजन है ग्लोबली जियोपॉलिटिकली इसके बारे में भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं आप उसको भी जान सकते हैं ठीक है एंड आर के नाम से जानते हैं ईस्ट एशिया में है और ये पड़ोसी मुल्कों के बारे में यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर और लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि अभी भी यूएन का मेंबर नहीं है और यू एन जी ए ने टू सेवन फाइव एट रेजोल्यूशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन नंबर है पच्चीस अक्टूबर नाइनटीन को पास किया और उसमें जो चाइना बड़ा वाला चाइना है पी उसको रिकॉग्नाइज किया कि यही अब लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा चाइना का यूएन में एंड ताइवान को वहां से बाहर किया गया ताइवान बिकेम राधर इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ताइवान बाहर हो गया था वहां से एंड जो मैंने आपको बताया चियांग कायशेक के बारे में थोड़ा पढ़िए कि किस तरह से वॉज रिमूव एज द रिप्रेजेंटेटिव ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हमें जाननी है जो वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है मेज में भी पूछी जा सकती हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का आखिरी सवाल आपने मुझे बताना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनेस्को यूनेस्को में रिसेंटली आज न्यूज में है क्योंकि यूएसए और इसराइल ने यूनेस्को छोड़ दिया है ठीक है तो इसी कारण जब ऐसा कुछ मेजर एक्टिविटी होती है तो यूपीएससी सवाल पूछता है तो यूनेस्को के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेन वाइल ये सवाल बताइए कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है सिंपल सा सवाल देन इसने यहां पर डिसाइड किया गया 2018 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजेनस लैंग्वेजेस के तौर पर ऑब्जर्व किया जाएगा तो कौन सी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं यहां पर करेक्ट ठीक है दोस्तों तो यूनेस्को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर मेंस फॉर प्रीलिम्स फॉर एवरीथिंग एंड राइट आंसर राइट आंसर इज यहां पे कोई भी करेक्ट नहीं है हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में नहीं है इसके ठीक है जनरली हमें लगता है कि न्यूयॉर्क वगैरह में होंगे हेडक्वार्टर्स के थोड़ा सा अलग जगह पर ना ही नेदरलैंड्स में जैसे द हेग में होते हैं बहुत सारे ये पेरिस में हेडक्वार्टर्स हैं एंड 2018 नहीं यहां पर यूएन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया 2019 यूनेस्को इसमें बहुत मदद कर रहा है यूनेस्को की हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जैसे हम इनटेंजिबल हेरिटेज के बारे में पढ़ते हैं कि यूनेस्को की लिस्ट है है ना बहुत इंपॉर्टेंट कुंभ मेला एटसेट्रा बहुत सारे इसमें शामिल है चीजें हमारे देश की जिस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है इनटेंजिबल हेरिटेज पे पक्का देखिए वीडियो कल्चर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन ये ना लिस्ट बनाते रहिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको कवर करनी करनी है एंड देन उसके बाद जो जो दुनिया भर के मॉन्यूमेंट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट चल रही है तो ये सब चीजें यूनेस्को करता रहता है यूनेस्को ने आपको बहुत ही मुश्किल सवाल भी इस बार भी यूनेस्को का सवाल है अपने मेंस में 2016 में भी था मेक ब्राइड कमीशन तो यूनेस्को तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा अपने जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पीस वगैरह के लिए काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम कर रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रिजर्व करते हैं और इंटरनेशनल ईयर जो ताकि दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाई जा सके अभी किसको ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं ये कि जो इन्होंने बोला जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो कि ग्रेजुअली दुनिया भर में गायब होती जा रही हैं कुछ मेजर लैंग्वेजेस ही प्रोमिनेंट ही लैंग्वेजेस आगे बढ़ती जा रही हैं क्योंकि मीडिया के प्रभाव में एटसेट्रा तो इसलिए इंडिजिनस लैंग्वेजेस को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं ठीक है दोस्तों तो ये कुछ थोड़ी सी बातें जो पता होनी चाहिए यूएसए इसराइल ने इसको कल छोड़ दिया परसों तो इसीलिए इसके बारे में हमें जानना जरूरी हो गया और ऑल दोस्तों तो बस जाते जाते एक छोटी सी आपसे बात करनी जो बहुत जरूरी है तो बस जाते जाते एक छोटी सी बात जो बहुत जरूरी बात होती है अंत में हमारे
तो इसीलिए अगर आपका पास्ट में लेते अच्छा रिजल्ट रहा नहीं रहा और आपने मेहनत करी फल नहीं मिला एक्सेट्रा तो बहुत आसान है कि डीमोटिवेट हो जाए तो उसी के लिए जरूरी है कि कभी भी अपने पास्ट के प्रिजनर नहीं रहे नेवर बी ए प्रिजनर ऑफ योर पास्ट एंड क्यों क्योंकि जो पास्ट था आपका पास्ट वॉज मेंट टू बी अ लेसन ठीक है पास्ट वॉज सपोज टू बी अ लेसन इट वॉज नेवर मेंट टू बी अ लाइफ सेंटेंस ये नहीं था यू यू आर नॉट सपोज टू स्टे देयर ऑल योर लाइफ तो इसीलिए लाइफ सेंटेंस नहीं भुगतनी आपने पास्ट से लेसन सीखने हैं लर्न योर लेसन लेट से अगर आपका प्रीवियस अटेम्प्ट में अच्छा नहीं रहा अटेम्प्ट मीन्स नहीं हुआ प्री नहीं हुआ कैसे भी इंटरव्यू नहीं हुआ था लास्ट टाइम तो उससे लेसन सीखिए क्या क्या आपने नहीं किया था इस बार आपको लगता है करना चाहिए या आपने जो किया था आपको लगता है वो नहीं करना चाहिए तो उससे लेसन सीखिए एंड मेक अ प्लान न्यू प्लान फ्रेश प्लान एग्जीक्यूटेड मेहनत कम की थी और मेहनत कीजिए पढ़ाई कम की थी और पढ़ाई कीजिए जो पढ़ाई की थी लेकिन इनफ नहीं की थी तो बिल्कुल इनफ जितना लगता है आपको करना चाहिए और कीजिए पुश योर सेल्फ एवरी ठीक है लाइफ सेंटेंस नहीं सर्व करनी अपने पास के कारण कि पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा होगा गारंटीड होगा लोग मल्टीपल अटेम्प्ट लेते हैं जो इसको एग्जाम को करा करने के तो इसलिए यू इवन यू डोंट वरी अबाउट इट एंड यू जस्ट कीप मूविंग ऑन विद अ प्लान ठीक है प्लान बनाइए प्रीवियस फेल हुए तो नया बनाइए तो प्लान जब तक कामयाब ना हो तब तक हम करते ही रहेंगे मेहनत ऑलरेडी दोस्तों और मेहनत चल रही है पूरी जोरों शोरों पर बहुत से लोग हैं जो डेली जुड़ते जा रहे हैं हमारी एप्स पर एक्सेट्रा मेल्स वगैरह के थ्रू हम ट्राई करते हैं आप कॉल का नंबर भी दे दिया आपको वहाँ कॉल भी कर सकते हैं आप बहुत सारे वीडियो दिन रात सुबह शाम आ रहे हैं और पेड कोर्सेज में प्री को लेके अभी बिल्कुल अपडेट करना शुरू कर दिए अभी कुछ दिन के लिए हमारे प्री के जो शुरू के जो करंट अफेयर के टेस्ट हैं उसके पी हम अपडेट कर रहे हैं पी को ठीक से अरेंज कर रहे हैं उनका फॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ ठीक कर रहे हैं कुछ कुछ उसमें अगर लेट से कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स उसको रीड चेक कर रहे हैं तो सभी कुछ वो करके आपको इस वीकेंड तक आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बिल्कुल दोबारा से पीडीएफ वापस आ जाएंगे तो पहले छह टेस्ट के पीडीएफ चले गए हैं आपको वापस मिल जाएंगे वो एंड अब थोड़ा क्योंकि जो दबाव बढ़ता जाएगा 2019 कैलेंडर में लिखा हुआ भी आ गया लोगों को और टेंशन होनी शुरू हो जाती है ठीक है तो आप परफॉर्मेंस एनालाइज कीजिए कौन सी चीज कैसे आपकी ठीक रही कौन सी ठीक नहीं रही काफी डिटेल्ड एक वहां पर प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है कौन सी चीज अच्छी जा रही है कौन सी नहीं एंड ताकि जो चीजें अच्छी है उनको तो अच्छा मेंटेन रखना जरूरी है तो अकॉर्डिंगली मेहनत करो जो अच्छी नहीं है उन पर और काम करना रीड अ लॉट ठीक है और पढ़िए हमसे पूछ सकते हैं कि किसी चीज पर और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हम थोड़ा शायद आपकी हेल्प कर पाए ठीक है दोस्तों बाकी हमारी जो ऐप वगैरह का फायदा उठाइए और ईमेल कर सकते हैं फोन नंबर भी अवेलेबल है वेबसाइट वगैरह सभी कुछ का यूज कीजिए बहुत सारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है टेस्ट में बहुत सारी जान वहां पे डाल रहे हैं अपनी तो सभी का फायदा उठाइए रैंक लीजिए और हमें भी कुछ बोलने का मौका मिले ना कि हमारे बच्चों का रैंक आ गया मेहनत करते थे हम भी मेहनत करते थे बच्चे भी देखो कुछ फायदा हुआ ऑलरेडी दोस्तों तो चलिए मिलेंगे जल्दी अपने अगले वीडियोज में बाय टेक केयर गुड नाइट